হাতে থাকুন ফোকাসে থাকুন হাত রাখুন প্রজন্মের হাতে আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমাদের সাথে যারা যুক্ত হয়েছেন দেশে এবং বিদেশে সবাইকে আমাদের ফোকাস টিভির পক্ষ থেকে অভিনন্দন ও মুবারকবাদ জানাচ্ছি সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আজকে আমাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আজকেই আমাদের পথযাত্রা শুরু আশা করি আপনারা সবাই আমাদের পাশে থাকবেন আমরা দেশে এবং বিদেশে যারা রয়েছেন তাদেরকে নিয়ে কাজ করব আমরা পজিটিভ বাংলাদেশ চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ করছি মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সর্বোপরি বাংলার সংস্কৃতি নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই আমি প্রথমেই মহান আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে শুক্রিয়া জানাচ্ছি তথ্য প্রযুক্তির এই প্রতিযোগিতার যুগে আমরা ছুট্ট পরিসরে এগিয়ে এসেছি আপনাদের সবার সহযোগিতা সাহায্য আমাদের পাশে থাকলে আমরা ইনশাল্লাহ এগিয়ে যেতে পারব যাদেরকে কখনোই ধন্যবাদ দেয়া হয় না কারণে অকারণে বিরক্তি করি সব সময় জ্বালাতন করি আমার বন্ধুরা সবার কাছে আমার অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা আমি সৌভাগ্যবান আমার একটা বিশাল শক্তি আমার বন্ধু মহল আমি যখনই কোনো ভালো কাজে হাত দেই তাদের সহযোগিতা আমি সব সময় পাই এবং তাদের সহযোগিতা অনুপ্রেরণায় আমি কাজ কাজ করি আমি এগিয়ে যাই আমি আজকে আমাদের এই যে আয়োজন ফোকাস টিভি ফোকাস টিভি শুরু করতে যে আমার বন্ধু মহলের সর্বোপরি সব ধরনের সহযোগিতা আমি পেয়েছি তারা এখন পর্যন্ত তারা আমাদের আমাকে যোগাযোগ করছে কি হচ্ছে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের শুরুতে আমি আমার বন্ধু মহলের কাছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং মহান আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে শুক্রিয়া জানাচ্ছি যে আমরা আমাদেরকে আল্লাহ রাবুল আলমিন এই শক্তি দিয়েছেন এই সুযোগ দিয়েছেন আমরা আজকে আমরা এই ফোকাস টিভি নামে একটা টিভির ফেসবুক ভিত্তিক প্রোগ্রাম শুরু করছি আজকে আমি আসলে কিছু বন্ধু মহলের নাম আমি বন্ধুজনের নাম নিতে চাই যাদের সহযোগিতা অনুপ্রেরণা এবং শুরুতে আমি যাদের যাদের সাথে যোগাযোগ করেছি কথা বলেছি আমি তাদের নাম নিতে চাই এবং নাম নিতে গেলে সবার নাম নিতে হবে সবাই আমাকে আমার বন্ধু মহল আমাদের প্রিয়জন আড্ডার যারা রয়েছে সবাই আমাকে আমাকে সমর্থন করছে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আমরা সবাই ফোকাস দেবে আমাদের আমরা বন্ধু মহলের আমি শুরুতে যার সাথে প্রথম যাদের সাথে যোগাযোগ করি তাদের মধ্যে রয়েছে আমার বন্ধু আলমগুরু হোসেন সুহেল জাহান আলম আসলে যে জাহান আলম সে খুবই সাহিত্যিক সে লেখালেখি করছে আপনারা সবাই জানেন খুবই পরিচিত মুখ সে মূলত আসলে আমাদের নাম নিয়ে নাম কি করব কি করব সব ধরনের সহযোগিতা সে আমাকে করে যাচ্ছে সার্বক্ষণ সে আমার পাশেই রয়েছে সব সময় আমার বন্ধু মনির শাফরুজ যে দেশে দেশে রাজনীতির সাথে জড়িত খালেদ জসিম সিদ্দিকুর রহমান ফজুলক জুয়েল রুমেন সুয়েব রাজীব শাহিন আলম সুমন উজ্জ্বল সহ ফ্রান্স থেকে আমাদের বন্ধু আজমল পিকলু সহ অনেকেই সুমন অনেকেই রয়েছে আসলে এই মুহূর্তে আপনারা জানেন ক্যামেরার সামনে আসার পরে দর্শকের সামনে আসার পরে সবকিছু সঠিকভাবে মনে আসে না হয়তো বা ভুল ত্রুটি হতে পারে আরো আরো অনেক বলতে গেলে আমি সবার নাম নিতে পারি সবাই আমাকে সহযোগিতা করেছে আমার আরেকটা শক্তির জায়গা রয়েছে যেটা আমি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করতে চাই যদিও তাদেরকে কখনো আমি বলিনি যে ধন্যবাদ বা সুক্রিয়া তাদেরকে কখনো করে বলা হয়নি আমার আর একটা ছোট গ্রুপ ছোট ভাই যারা রয়েছে তারা আমি যখনই কোনো ভালো কাজে হাত দেয় আমাদের বন্ধু মহলের মতো তারাও আমার সাথে এসে আমার কাঁধে কাঁধ মিলে কাজ শুরু করে প্রথম থেকে এখন থেকে না যখন থেকে আমি সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সাথে জড়িত মিডিয়ার সাথে জড়িত যখনই আমি কোনো কাজে হাত দেই তখনই তারা আমার পাশে এসে দাঁড়ায় তাদের মধ্যে বিশেষ করে রয়েছে আমাদের বহু গুণে গুণান্বিত আমার এক ছোট ভাই আসিফ আফজাল সে শিল্পী সঙ্গীত শিল্পী আর্টিস্ট এবং আজকে আপনারা যে প্রমোটা দেখেছেন আমাদের সে প্রমোটা করে দিয়েছে আমাদেরকে তারপরে রয়েছে দিলুয়ার হাসিনুর আরেক দিলুয়ার ভাই ছোট ভাই দিলুয়ার জুয়ে মুখির বিজয় সহ আমাদের আরেক ভাই যে ফ্রান্সে রয়েছে মিজান একটু আগে এসে আমার খবর নিচ্ছে ভাই কেমন আছে তারপরে আর আমাদের আর ভাগনা রফিক অনেকই রয়েছে আসলে আমি আমি কৃতজ্ঞ সবার কাছে আমাদেরকে আমাকে তারা সহযোগিতা করে থাকে আজকে আমি আসলে আমার 
কথা দীর্ঘায়িত করব না আজকে আমাদের মধ্যে যিনি রয়েছেন আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় বাংলার গুণীজন বাংলার সূর্য সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাক্তার নজরুল ইসলাম আমাদের সাথে রয়েছেন আজকে উনি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন স্যার আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের সবার পক্ষ থেকে আমাদের ফোকাস টিভি পরিবারের পক্ষ থেকে কেমন আছেন হ্যাঁ আমি ভালো আছি ধন্যবাদ তোমাকে আমাকে এই অনুষ্ঠানে ইনভাইট করার জন্য যে আমি শুরুতে আমি আপনার আপনার কাছ থেকে আজকে আমাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দু একটি কথা বলার জন্য এবং উদ্বোধন ঘোষণা করার জন্য আমি আপনাকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি ধন্যবাদ তোমাকে উপস্থিত দর্শক শ্রোতা আসসালাম আলাইকুম ফোকাস অনলাইন টিভির আয়োজক আমার ছোট ভাই স্নেহ সম্পদ আমিনুল হক ওয়েসের অনুরোধে আজ আমাকে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হচ্ছে ফোকাস অনলাইন টিভির মাধ্যমে তারা চায় পজিটিভ বাংলাদেশ চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ করতে সেখানে থাকবে সাহিত্য সংস্কৃতি এবং অন্যান্য বিষয় এবং যেখানে থাকবেন মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সকল মুক্তিযুদ্ধের মানুষ আমি তাদের এই মহতি প্রয়াস সফল হোক সার্থক হোক এই কামনা করে আনুষ্ঠানিকভাবে ফগত অনলাইন টিভির উল্লেখ করতে চাই যদিও আমি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে দেশে থেকে বড় হয়ে এসেছি সাংস্কৃতিক অঙ্গন মিডিয়ার সাথে আমি জড়িত ছিলাম এখানে আমার একটা বড় শক্তি যেটা বলা হয়নি আসলে সজল জুনেদ আমার সজল আর্ট স্কুল পরিবার যেটা আমাকে সর্বোপরি মানে সাপোর্ট করে যাচ্ছে আমাদের জুনিয়র অনেক ছাত্র আমার অনেক ছাত্র রয়েছে যারা সব সময় কি হচ্ছে স্যার বলেন আমরা কি করব তারাও কিন্তু এখানে ছুটন রয়েছে মিটি রয়েছে তারপরে কুশল রয়েছে শিপা রয়েছেন এখানে তারপরে অনেকেই রয়েছেন রুদ্র আমার সবার নাম মনে আসছে না তারপরে এখানে এখানকার মানচেস্টারে আমি মানচেস্টারে আসার পরে আপনাদের মতো যারা রয়েছেন আপনাদের সান্নিধ্য পেয়েছিলাম বলেই আজকে আমরা এই প্ল্যাটফর্ম করেছি তাদের মধ্যে আমি কিছু নাম উল্লেখ করতে চাই যাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতাও জানাতে চাই বিশেষ করে এখানে আমাদের সাংবাদিক কলামি ফারুক জুসিবাই রয়েছেন আমি বায়ান্ন বাংলা টিমের আমি একজন সদস্য আমি কাজ করি ওনাদের সাথে আমি ফারুক ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনি আমাকে অনেক উৎসাহিত করেছেন কাজ করার জন্য তারপরে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের প্রবাস বাংলা টিভির সিও আমার শ্রদ্ধ জুনেদ ভাইয়ের কাছে উনিও আমাকে প্রবাস বাংলা টিভিতে কাজ করার জন্য অনেক সুযোগ করে দিয়েছেন আমি কাজ করছি ওনাদের সাথে আমি প্রবাস বাংলা টিভির একজন সদস্য এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই আমার আরেক বড় ভাই শ্রদ্ধ কেবি টিভির ডাইরেক্টর মৌদুদ ভাইকে মৌদুদ ভাই আপনারা জানেন আমি গত দুই সপ্তাহ আগেও আমি কেবি টিভিতে উপস্থাপনা করেছি আমার সৌভাগ্য আসলে ওনারা আমাকে খুব আদর করেন সেই জন্য আমাকে সবসময় ডাকেন আমি ওনাদের কাছে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই অনেকই রয়েছেন এখানে আমাদের সাংবাদিক ক্রিয়া ক্রিয়া ব্যক্তিত্ব আমাদের আর এক ছোট বড় ভাই মিজানুর রহমান মিজান ভাই চ্যানেল এস এর প্রতিনিধি এবং উনি সব সময় সব সবকিছুতে একটি যখনই উনার সাথে কথা হয় তখনই ইন্সপায়ার করেন সবকিছুতে শ্যামল ভাই রয়েছেন সাদেক ভাই সুজন ভাই কায়ুম ভাই সহ আরো অনেকে নাম নিতে গেলে অনেকে নিতে হবে তো আশা করি সবার সাথে একে একে আমরা ফোকাস টিভিতে কথা বলবো আমরা সবাই নিয়ে আসবো ফোকাস টিভিতে সবাই আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন এই আশা ব্যক্ত করছি সম্মানিত দর্শক আমি আর কথা দীর্ঘায়িত করব না আজকে আমাদের অতিথির সাথে অতিথি সম্পর্কে আসলে আমি শুরুতে খুব বেশি পরিচয় দেয়নি শুনি উনি একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং একজন ডাক্তার এটাই সবচেয়ে বড় পরিচয় আমার আমাদের কাছে আর আরেকটা পরিচয় যেটা আমি আসলে দ্বিতীয় হবে উনি আমাদের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী শ্রদ্ধ লি নেতা জনাব নুর ইসলাম নাহিদ ভাইয়ের ছোট ভাই স্যার আমি আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাই বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতি নিয়ে আমরা সবাই লকডাউনে আছি পরিবেশ পরিস্থিতি খুবই খারাপ সবাই গৃহবন্দি আপনি যদি করোনা ভাইরাস সম্পর্কে আপনি আমাদের যদি কিছু বলেন এবং আমাদের দর্শকদেরকে যদি বলেন এই যে একজন ডাক্তার হিসাবে আমাদের এই মুহূর্তে কি করা উচিত কি করলে আমাদের বেশ করে আমাদের দেশে যারা রয়েছেন বাইরে দেশে যারা রয়েছি আমরা আমরা কিভাবে ভালো থাকতে পারি কিছু কথাবার্তা যদি বলেন আমাদেরকে আমরা আমরা আমাদের কাছে শুনতে চাই ধন্যবাদ হ্যাঁ আমি একটু চেষ্টা করব এই ভাইরাস নিয়ে সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য দিতে ব্যাপারটা হচ্ছে এখন সমস্ত বিশ্বে 
একটা আতঙ্কিত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল আস্তে আস্তে এটা এখন কেটে যাচ্ছে এবং আশা করি কয়েক বছরের মধ্যে এটা মানে গাছ হওয়ার মতো হয়ে যাবে অনেক সময় দেখা যায় কি এই অসুখটা যাদের হয় অনেকে এরাকে মানে এই রোগীকে অনেক সময় মানে খুব ভালো চোখে দেখেন না আমি প্রথমেই রাখি কোনো অসুখ হওয়া এটা কোনো কারো অপরাধ নয় যে কারো এই অসুখটা হইতে পারে আসল কথাটা হচ্ছে যে যার অসুখ হবে তাকে আমরা যেন সহানুভূতির চোখে দেখি তাকে যেন আমরা এবার না করি সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে এই যে অসুখ থেকে আমরা যদি বাঁচতে পারি প্রিভেনশন চাই তাই আমাদেরকে সতর্ক অবলম্বন করতে হবে আর আমাদের রাখতে হবে মনোবল যদি আমরা হারাই তাইলে শরীরের দুর্বল আসবে এবং যদি আমাদের শরীর দুর্বল হয় তাহলে সহজেই এই আমাদেরকে আক্রান্ত করতে পারে একটা জিনিস হচ্ছে বিশেষ করে যে আমাদের মানসিক শক্তিটা খুব শক্ত রাখতে হবে মেন্টাল হেলথ বিশেষ করে বাচ্চাদের এবংদের বড় প্রবলেম হয়ে যায় মানে প্রবলেম হবে আগামী আমরা যদি এবং স্বাস্থ্য যদি আমরা এই লাশে আর মানে ধর্মীয় আমরা ব্যবস্থা করতে পারি এটা আমাদের করতে হবে এবং এটা যদি এই প্রিভেনশন যদি নিতে হয় তাহলে কিছু কিছু মানে <laughs> মানে আমি মনে করি মানে প্রিভেনশনের জন্য এটা করতে পারেন এবং যেগুলো হাত তুলে হবে মানে এমন কোনো ব্যাপার না যে মানে ভ্যাকটেরিয়াল সাবান দিতে হবে এই ওষুধটা কিন্তু আমাদেরকে শক্ত থাকতে হবে একটা হচ্ছে আমাদের ফিজিক্যাল স্ট্রেং রাখতে হবে একটা হচ্ছে মেন্টালি আমাদের স্ট্রেং রাখতে হবে ফিজিক্যালি আমরা স্ট্রেং যদি থাকি তাইলে ছয় থেকে আট ঘন্টা মানে প্রতিদিন আমাদের করতে হবে এবং মানে এই সময় খুব সুন্দর সময় আসছে যে ভিটামিন ডি যাতে আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে এইটা গ্রহণ করতে পারি এবং খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে একটা জিনিস খুব লক্ষ্য করতে হবে চেষ্টা করব মানে সব সময় না না হইলেও যেন গরম পানিটা যেন আমরা খাওয়ার জন্য ইউজ করতে পারি বিশেষ করে ফাস্ট ফুড সুগার এবং সমস্ত জিনিসটা যদি আমরা একটু কম খাই সেই দিকে আমাদেরকে মানে দৃষ্টি দিতে হবে এবং মধু লেবু যেটা মানে এগুলো আমরা ইউজ করতে পারি আর একটা জিনিস হচ্ছে মেন্টালি আমাদেরকে ফিট রাখতে হলে সবসময় হাসি খুশি থাকার চেষ্টা করা যতদূর সম্ভব দুশ্চিন্তা কম করা সব সময় যেন আমরা পজিটিভ চিন্তা করি যে এই অসুখকে আমরা এই অসুখ শেষ হয়ে যাবে এরকম না চিন্তা হবে যাতে হতাশাগ্রস্ত না হয় তার জন্য চেষ্টা করা 
অনেকেই আমরা অনেকের যার যার ধর্ম যদি নিষ্ঠার সাথে পালন করি প্রার্থনা করি মনে শান্তি আসবে বল আসবে মেন্টালি অনেকটা হেল্প আসবে আজ হোক কাল হোক এই লকডাউনটা আস্তে আস্তে উঠে যায় কেন উঠবে এটা তো দেখতেছে একটা ইকোনমিক একটা প্রশ্ন আসতেছে এমনও হইতে পারে যদি লকডাউনটা উঠে আবার মানে সুষ্ঠুভাবে এই পৃথিবীটা ফেরার জন্য না করা গেলে হয়তো অনেক মানুষ মানে ছয় মাস এক বছর পরে না খেয়েও মারা যেতে পারে লকডাউন কি জন্য রাখা হয়েছিল লকডাউনটা রাখা ফেলেছে হয়েছিল যাতে ভাইরাসটা ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে যতদিন না আবিষ্কৃত হচ্ছে যতদিন না ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হচ্ছে কোন আবিষ্কৃত হচ্ছে ততদিন যেন এইটা রাস্তাতে চলায় আমরা এখনো দেখতেছি যে বিভিন্ন দেশে লকডাউন দেশে কিছু কিছু দেশে করে দিতেছে এখন মানে আমাদের সায়েন্টিস্টরা কিন্তু খুবই আপ্রাণ চেষ্টা করতেছেন যে এই প্রতিষেধক এবং মানে সুস্থ হওয়ার ওষুধটা আবিষ্কার করতে রাত দিন কাজ করে যাচ্ছেন আমরা আশা করি অচিরেই মানে অন্তত হয়তো দুই চার তিন বছর পরে কিন্তু এই সময়টুকুতে যাতে হতাশ না হই এই সময়টুকু যেন আমরা প্রত্যেক ক্ষেত্রের স্বাস্থ্যবিধি নিয়ম মেনে চলি তাহলে আমরা এটাকে চলতে হবে সাড়ে সাত কোটি মানুষের পৃথিবীতে সবার কাছে ভাইরাসের এই প্রতিষেধক বা ঔষধ পৌঁছতে অ্যাটলিস্ট তিন চার বছর সময় লাগবে এই সময়টুকু যাতে মানে সুষ্ঠুভাবে থাকতে পারি সুস্থভাবে থাকতে পারি এবং মানে স্বাস্থ্যবিধি নিয়ম মানে পারি তাইলে মানে এই আমরা করতে পারবো হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই আস্তে আস্তে আমরা ইনশাল্লাহ এইটাকে ওয়ার্কআউট করতে পারবো আমি বললাম কি জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার জন্য আমরাও বিশ্বাস করি আমরাও আমাদের যার যার ধর্ম থেকে বিশ্বাস করি আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই এই দুঃসময় থেকে উদ্ধার করুক সবাই সবার জন্য তুয়া করবেন ভালো থাকবেন স্যার আমি আসলে আপনাকে আপনার জীবন সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই আপনার অতীত সম্পর্কে কিছু জানতে চাই আমরা আমাদের উদ্দেশ্য একটাই থাক আমরা এই জিনিসগুলো করব আমরা আমাদের আপনাদের মতো যারা রয়েছেন যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন যারা লেখালেখি করেছেন যারা সাংবাদিকতার সাথে জড়িত ছিলেন যারা রাজনীতি করেছেন মানুষের জন্য আমরা আপনাদের নিয়ে আপনাদের নিয়ে কথা বলবো আপনাদের নিয়ে আমাদের দর্শককে জানাবো আমাদের দর্শক যারা থাকবেন তারাও আশা করি খুশি হবেন জানবেন জানার জন্য আমরা কাজ করে যাব আমরা সবার সহযোগিতা চাই স্যার আমি যদি আপনাকে বলি আমি তো যতদূর জানি আপনার সাংবাদিকতার সাথে জড়িত ছিলেন ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন আপনার জীবনের শুরুটা থেকে একটু যদি আমাদের দর্শকদের জন্য বলেন আমরা খুশি হব হ্যাঁ তো অনেক লম্বা ব্যাপার হ্যাঁ তাও আমি চেষ্টা করবো সংক্ষেপে কিছু বলতে স্কুল থেকেই মোটামুটি ছাত্র রাজনীতির সাথে সংযুক্ত ছিলাম পারিবারিক ভাবেই কেননা মানে আমার বড় ভাই মানে আগেই নাম বলছো মানে উনি ছাত্র রাজনীতির সাথে খুবই মানে অতপত ভাবে জড়িত ছিলেন তার জন্য ক্লাস নাইন টেন থেকেই মানে স্কুলে ছাত্র রাজনীতির সাথে আমি সংযুক্ত ছিলাম আমি যখন এম সি কলেজে পড়ি তখন থেকেই মানে সিক্সটি এইটে এম সি কলেজে ভর্তি হই তখন থেকেই মানে ছাত্র ইউনিয়নের মানে একজন কর্মী হিসাবে সরাসরি ছাত্র রাজনীতিতে আমি অংশগ্রহণ করি এবং মানে উনসত্তরের মানে কোনো আন্দোলন থেকে শুরু করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর পর্যন্ত একেবারে ছাত্র ইউনিয়নের একজন কর্মী হিসাবে জাস্ট মানে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি মানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে এবং করেছিও এম সি কলেজে থাকালীন অবস্থায় মানে আমি তখনকার সবচেয়ে প্রগতিশীল মানে সংবাদ পত্রিকা ছিল সংবাদ এই সংবাদ পত্রিকার তখন বর্তমান যে সিলেট বিভাগ তখন বৃহত্তর সিলেটের মানে নিজস্ব সংবাদদাতা হিসাবে আমি মানে কাজ করেছি অনেক বছর আমার সাংবাদিক জীবনের হাতে গড়ি হইতেছে মানে বিশিষ্ট মানে রাজনীতিবিদ সাংবাদিক লেখক কবি মানে সিলেটের রফিকুর রহমান লজুভাই যা শোনার মাধ্যমে আমি আমার সাংবাদিকতা জীবনে আরম্ভ করি উনি আমাকে মানে কি কিভাবে সংবাদ লিখতে হবে কিভাবে কাজ করতে হবে সবগুলো শিখিয়েছেন পরবর্তীতে মানে আরো দু একজনের আমি ফলের বলতেছি তখন মানে এটা অনেকটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার ছিল তখন এইখানকার আজকের মতো কোনো 
টেকনোলজি আসিল না আমার একটা ক্যামেরা আসিল আমাদের ভাই আমাকে কিনে দিয়েছিলেন দিকে তখন আচ্ছা এটা নিয়ে আমি আমাদের মানে মোটামুটি কাজ আরম্ভ করছিলাম মানে আমার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তখনকার মানে সংবাদের সন্তোষগুপ্ত ছিলেন বার্তা সম্পাদক উনি একজন সাংবাদিক যা শুনি একদিন আমাকে চিঠি লিখলেন যে তোমার একটা ছবি পাঠাও মানে আমরা সন্তুষ্ট তোমার উপরে তোমার মানে রিপোর্ট এবং কাজের উপরে তোমাকে একটা পরিচয়পত্র ও অফিসিয়ালি দিব আমি এটা এখনো সংরক্ষণ করেছি এটা জাস্ট দেখানোর জন্য বলতেছি এটা হচ্ছে আমার সংবাদের পরিচয়পত্র এবং যে ছবিটা পাঠিয়েছিলাম তো তখন মানে আজকে তো এটা মানে এইরকম একটা হচ্ছে আর কি আচ্ছা অনেক স্মার্ট ছিলেন আমি স্মার্ট নাকি সন্তোষ গুপ্ত তখন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন সম্পাদকের বদর রহমান ভাই তাদের সাথে আমাদের কবি এবং এই পত্রিকার মালিকা ছিলেন আহমেদুল কবি সাহেব আমাদের একবার মানে ঢাকায় নিয়ে নিয়েছিলেন তখন মানে তাদের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে আলোচনা হয়েছে উনিশশো বাহাত্তর সালে যখন বঙ্গবন্ধু সিলেট আসছিলেন এর আগে আমরা একটা এই সিলেট প্রেস ক্লাব নামক একটা সংগঠন গড়ে তুলি ওটা হয়তো আগেই ছিল তখনকার এই যে গোবেরির সম্পাদক এবং মালিক আছিলেন আহমেদুল রশিদ চৌধুরী ছিলেন উনি ছিলেন সভাপতি আর আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা আমার প্রিয় বড় ভাই যার কাছে আমি অনেক কিছু সাংবাদিকতার অনেক কিছু শিখেছি তিনি ছিলেন বর্তমানে ঢাকা সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি তখন বঙ্গবন্ধু আসার আগে এই সিলেটে একটা প্রেস ক্লাবের সম্ভবত এটা বাংলাদেশ হওয়ার পরে প্রথম সিলেট বাংলাদেশ বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব সিলেট এর সভাপতি ছিলেন আমাদের রশিদ চৌধুরী সাহেব সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তবারক ভাই মানে আমি একটা পোস্ট ছিল এটা কিছু কেমন মনে নাই অফিস বেয়ার কিসা এইরকম একটা কিছু হবে এবং পূর্বদের পূর্বদেশ পত্রিকার ছিল মুকুল আশরাফ ইত্তেফাকের ছিলেন আব্দুল মালিক ভাই মানে তাদের নাম এই মুহূর্তে এখন মনে আসছে আসছে অনেকেরই মানে সংযুক্ত ছিলেন বিভিন্ন পত্রিকার মেইনলি এই কাজটা এই যে প্রেস ক্লাবের মূল দায়িত্বে পালন করছিলেন তোমার ভাই উনি মানে খুবই ভালো লেখালেখি করতেন উনি মুক্তিযুদ্ধ আমাদের একজন সহযোদ্ধা পরবর্তীতে যখন বঙ্গবন্ধু আসলেন আগের দিন একটা এই আমিনুর রশিদ সাহেব আমাদেরকে নিয়ে বসলেন যে বঙ্গবন্ধু তো আসছেন মানে ওনার গাড়ি ছিল উনি একটা জিপ জিপ না একটা আমি তখন অনেক ছোট এবং আমার জন্য এটা সাংঘাতিক একটা জিনিস আমাদের জন্য সিলেট প্রেস ক্লাবের জন্য এই জন্য কিন্তু সবই কৃতিত্ব কিন্তু তখনকার আমিন রশিদ সাহেবের উনি তো খুবই পরিচিত মানুষ রশিদ সাহেবের বড় ভাই মানে সবাই পরিচিত তো মানে তারই প্রতিপত্তিতে মানে আমাদের একটা জায়গা ছিল সাংবাদিক হিসাবে আমি মনে করবো বঙ্গবন্ধুর ছেলেরা যে আসছিলেন এবং তার স্টেজের একটা মানে নিচে একটা জায়গাতে সিলেট প্রেস ক্লাবের একটা জায়গা ছিল এবং আমিও একজন ক্ষুদ্র সাংবাদিক হিসাবে এখানে ছিলাম এটা আমার জন্য অনেক অনেক একটা বড় মানে আমি মনে করি আর কি মোটামুটি এই সাংবাদিকতার মানে এইটা জিনিস আমি মানে এখনো বলবো মনে আমরা আপনার সাংবাদিকতার জীবন সম্পর্কে জানবো এখন আমরা আমাদের মূল আলোচনায় চলে যাব আসলে আমরা আপনাদেরকে জানার জন্য আমাদের নতুন প্রজন্ম আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এবং আমার সাথে অনেকই অনেকই রয়েছে যারা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কাজ করছে আমাদের উদ্দেশ্যই কিন্তু আপনাদের মতো যারা এখনো রয়েছেন আমাদের কাছে আমরা নতুন প্রজন্মকে আমরা জানাতে চাই আমরাও জানতে চাই স্যার আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি যে আপনি মুক্তিযুদ্ধে কিভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং কেন অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন আপনি যদি আমাদেরকে একটু উপস্থাপন করেন আমরা শুনবো আপনার কাছ থেকে অনুপ্রাণিত তো আমি আগেও বলেছি যে আমি উনসত্তরের কোন আন্দোলনে ছাত্র একজন মানে কর্মী হিসাবে মানে 
সব সময় আমি মানে মিটিং মিছিল পোস্টার লেখা থেকে আরম্ভ করে পোস্টার লাগানো রাত্রে নিষেধে সবসময় আমি কাজ করে গেছি উনসত্তরের সত্তরের নির্বাচনে প্রত্যক্ষভাবে আমি মানে কাজ করেছি এবং ছাত্র ইউনিয়নের সব মানে প্রত্যেকটা কাজ প্রত্যেকটা এই যে কখন সূচির সাথে আমি যুক্ত ছিলাম উনিশশো যখন একাত্তরের যার আমি মোটামুটি অনেক লম্বন করে শুধু এটুকুই বলি পঁচিশে মার্চে যখন সিলেটে অনেক গোলাগুলি হয় তখন আমি এমসি কলেজে পড়ি আমি তখন থাকতাম শিবগঞ্জে শিবগঞ্জে এখানে আমার ক্লাসমেটও থাকতো তার নাম জামিল আহমেদ তার একটা মোটর বাইক ছিল এই যখন রাত্রে গোলাগুলি পরে আমরা চুপচাপ সকালে এসে আসছে এই পাশে যে বলো চলো আমরা সিলেট শহরটা একটু ঘুরে দেখি তখন কিন্তু মানুষ নেই একেবারে তখন তার মোটর সাইকেল নিয়ে আমরা ঠিলাগড় এমসি কলেজের ওই পাশটা দিয়ে আসছি দেখলাম যে রাস্তায় অনেক লোকজন মানে মৃত অবস্থায় আছেন ঘুরে আসেন তখন তো আর মানে ক্যামেরা অনেক কিছুই নেই নাই মানে এটা যে কি পরিমাণে আমাদের একটা মানে কি বলবো ভালো কাজ ছিল কিনা জানি না খুব তখনকার স্পিরিট ছিল সাহস ছিল বলে আমরা দেখতে পারছি এগুলো এত খুবই মানে এই দৃশ্য থেকে এখন আমার খুব মানে খুব কষ্ট লাগে পরবর্তীতে রায়নগর খাকাস্টগর বেশ কিছু জায়গায় তো দেখলাম এবং অনেক মানে মৃতদেহ মানে পড়ে আছে এগুলো দেখার পরে মানসিক ভাবে মোটামুটি খুবই কষ্ট এগুলো এখন মনে আছে পরবর্তীতে আসলাম আমরা তখন রাত্রে ছাত্র একটা মিটিং হইল তখন ছাত্র সভাপতি আসিলেন রেদান ভাই আর সাধারণ সম্পাদক আমার সভাপতি আব্দুল খালিক মায়ন সেন সহজন মুক্তিযোদ্ধা আল্লাহ থেকে ব্যাপক করুক পরবর্তীতে এইখানে মানে কিছু কিছু কাজ দেওয়া হলো সিলেট থেকেও তখন বের হওয়ার উপায় নাই মানে এমন অবস্থা আর কি মানে কি হবে না হবে এটা তো সাংঘাতিক অবস্থা আর এর আগেও একটা জিনিস যে পঁচিশ সাত মার্চ যখন বঙ্গবন্ধু আসনটা যখন সিলেটে আছে সব জায়গাতে আটই মার্চ সবাই শুনতে পারে বন্ধ করে দিল এটা করে আর কোন শক্তি আর কোন কিছুই আর মানে চিন্তাই করে নাই এখন সবাই চিন্তা করে যে একমাত্র ব্যাপার হচ্ছে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে হবে এবং এই যে একটা স্প্রিয়া এই যে একটা সংকল্প ছিল তখন প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের কাছে মানে কোন শ্রেণী বাদ নাই যুবক হোক বৃদ্ধ হোক ছাত্র ছাত্রী সব রকমের ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রফেশনাল রিক্সাওয়ালা এমন কোন মানুষ নাই যে এর বিপদ বঙ্গবন্ধু যখন সাথী মুর্তির ভাষণে জয় বাংলা স্লোগানটা তখন মুক্তিযুদ্ধের স্লোগান হয়ে গেল এটা মানে কোন এই স্লোগানের কোনো বিকল্প নাই বঙ্গবন্ধু যখন বললেন আমাদের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম তখন থেকেই আমরা মানে সবাই এই মানে ছাত্র সংগঠন গুলো সবই ঠিক করছে যে আর কোন বিকল্প নাই বঙ্গবন্ধুর ডাকে এখনই স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে তখন মানে আমি মুক্তিযুদ্ধে এর আগে তখন সিলেট থেকে আমার বাড়ি ডেলিভার এখানে আসা তখন খুবই মুশকিল খুব সময় এপ্রিলের মাঝে মাঝে কিন্তু এর আগেও মানে সিলেটে যতদিন ছিলাম তখন ন্যায়ব ছাত্র যা যা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সবগুলো দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছি কিন্তু খুবই সতর্ক ভাবে কাজ করতে হইতো ইয়াং মানুষ তখন ডর ভয় একটু কম ছিল আজকে অনেক সময় এগুলা মানে খুবই মানে শিওরিত হই যে কেমনি আমরা এগুলা করলাম সম্ভবত এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে আমরা মানে একটা শার্ট একটা মানে লুঙ্গি আমি আর আমার ফ্রেন্ড জামিল তার বাড়িও বিভিন্ন আমরা আস্তে আস্তে কিছু জায়গায় রিক্সা কিছু জায়গা বাসে পায়ে হেঁটে সকালে রানা দিয়ে বিকালে এসে বাড়িতে বসলাম তখন আমার বাবা চাচারা মানে আমাকে মানে এতদিন আমি কি ছিলাম খোদা ছিলাম কেউই আমাদের জন্য খুবই মানে অস্বস্তিতে ছিল আর তখনকার ভাইয়া কিন্তু সব সময় সে ইন্ডিয়াতে আসে তখনকার ইন্ডিয়া রেডিও থেকে মানে ছাত্র সংগঠনগুলো কি করতেছে তার নাম ধরে ধরে অনেক কিছুই মানে প্রচার হইতেছে কিন্তু আমি কোন জায়গাতে আসি কোথায় আসি বাড়ির কেউ জানে না 
বিকালে যখন আসারের দিকে এইরকম যখন গেলাম সবাই আমাকে খুবই মানে অন্তত একটা শান্তি হয়েছে দিকে অন্তত সেও বেঁচে আসে এর পরবর্তীতে ঠিক তারিখটা এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে না সম্ভবত মানে এপ্রিলের শেষে অথবা এপ্রিলের ওই ওই সময়কার জন্য আমাদের বাজারে আর্মি আসে মানে খুবই গোলাগুলি করা অবস্থা সব দিকে একেবারে সাংঘাতিক রকমের অবস্থা আসছিল তখন মানে যে দিনে যখন গোলাগুলি আরম্ভ হয় তখন যে যেদিকে পারে মানে পালাইতেছে এইরকমের অবস্থা কি কোনো মানে তখন সম্ভবত এইটা এই একটা দেড়টার সময় হবে দিনে এইরকম সময় আর কি তার জন্য আমরা একেবারে খুবই মানে অস্থির অবস্থা যেন কি হবে না হবে এইগুলো মানে আমার আমার মনে আছে আমাদের বাড়ির পিছনে আনারসের বাগান আছে বিরাট আমরা ওইখানে সব আমার ছোট ভাই বোনদেরকে নিয়ে এখানে আমরা মানে অনেক সময় ঘন্টা দুই ঘন্টা যতক্ষণ গুলি মানে আওয়াজ ছিল আমরা বসেছিলাম পরে করতে আমরা মানে বাসায় আসছি ঘরে যখন আসলাম তখন মানে আসারের ঠিক ঠিক এই সময় তখন বাবা চাচারা বললেন যে না তোমাকে আর বাড়িতে রাখা হবে না ঠিক কেননা আমাদের বাড়ি এমনিতে পাকিস্তানিদের টার্গেট ছিল কেননা এবং কিছু পরে পরেই এই যে রেডিওতে এগুলো মানে হইতেছে এবং মানে আমি তখন ইয়াং ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত সবাই জানে আমাকে আমার বাবা এবং চাচাচা বললেন যে না তোমাকে আমাদের মানে বাড়িতে রাখা যাবে না সেও ইন্ডিয়াতে আসে তুমি মানে এখানে যাও মানে দেখা যাক কি হয় যদি দেশ স্বাধীন হয় তখন তোমাদের দুই ভাইকে একসাথে দেখব না হইলে তোমরা এখানে থাকো আমরা যেভাবে পারি এখানে ম্যানেজ করে নেব আমার পুরো মনে আছে ঠিক মানে আসলে এইরকম রকম সময়টা হবে আমার বাবা আমাকে মানে বললেন হ্যাঁ চলো এই দুই একটা ছোট একটা ব্যাগের মধ্যে দু একটা কাপড় চাপড় নিয়ে মানে সারোফার পাউডার আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় আড়াই মাইল তিন মাইল ধরে আমার বাবা আমাকে এই সারোফারের পাউডারে পর্যন্ত নিয়ে আসছিলেন মানে তখনও মানে তার সাথে আমার যে লাস্ট কয়েকটা কথা হয়েছিল এগুলো না বললে হয় না আর কি আমার খুব সব সময় লাগে আমার বাবা তখন বলছিলেন যে তোমরা দুই ভাই মানে বেঁচে থাকো ভালো থাকো এবং দেশ যখন স্বাধীন হবে তোমরা স্বাধীন দেশে ফিরে আসবা আর আমাদের জন্য কোন চিন্তা করবা না আমি ফ্যামিলিকে যেভাবে পারি এইভাবে মানে থাকার চেষ্টা করব হয় বাংলাদেশে থাকি বা যে কোনো জায়গায় দিয়ে বা ইন্ডিয়াতে যাই পরে ব্যবস্থা করবো তোমরা যাও তোমরা ভালোভাবে থাকো আর যদি দেখা হয় তাইলে বাংলাদেশ স্বাধীন বাংলাদেশে যেন তোমাদের দুই ভাইয়ের সাথে দেখা হয় বাবা এই কথাগুলো বলতেছিলেন মানে এখন আমার মানে খুবই আমি আবেগ আবেগ আপ্লুত যে তখন আমি বুঝতে পারি নাই যে আমার বাবা স্বাধীনতার পক্ষে যে কি পরিমাণের একটা শক্তি আমাদের জন্য আছিল মানে হ্যাঁ তোমরা যাও আমার বাবাই আমাকে মানে ইন্ডিয়ার বোর্ডারে দিয়ে আসছেন যে যাও এখন তোমরা মানে দেশের জন্য কাজ করো এবং লাস্টে মানে উনি মানে চোখের জল সংগ্রহণ করতে পারছিলেন না ফুটা ফুটো হয়ে পড়লাম আমাকে জড়িয়ে দেবো ধরে বললেন যাও স্বাধীন দেশে দেখা হবে ফিয়া মানে ইল্লা এই লাস্ট শব্দটা উনি বলছিলেন তখন আমি মানে আমি তো একা ওই কষ্টটা আমার নাই অনেকক্ষণ পরে মানে একটা এম্বেসেডার এই কার তখন ওই এক টাকা দেড় টাকা করিম পর্যন্ত যাওয়ার জন্য আমি পাইলাম অনেকক্ষণ দাঁড়ানোর পরে তখন আমি দেখলাম যে আমি যতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম এই গাড়িতে না ওঠা পর্যন্ত আমার বাবা ততক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন এবার মানে চোখের পানি বুঝছিলেন যাওয়ার সময় মানে এই হাতটা গ্রামে নাচছিলেন আমি বলছিলাম তখন আমায়ও মানে আবেগ আপ্লুত কিন্তু এখনো আমি খুব প্রাউড ফিল করি আমার বাবার জন্য আমার বাবাই আমাকে মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণ করার জন্য এই পড়ার পর্যন্ত দিয়ে আসছিলেন তখন তো মানে করিমগঞ্জে আসতে ঘন্টা দুই এক সময় লাগছিল হয়তো মানুষ আর মানুষ ছোট্ট শহর করিমগঞ্জ মানুষ আর মানুষ বাংলাদেশি মানুষ এবং যে যেদিকে পারছে ওদিকে যাইতেছে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলে মানে সবাই তো একই ভাষার মানে সিলেটি ল্যাঙ্গুয়েজ করিমগঞ্জ বলে যে কে করিমগঞ্জের মানুষ আর কি মানুষ বুঝা যাইতেছে না এরকম করতে করতে প্রায় মানে আটটা আটটা নয়টা হয়ে গেছে আর কি রাত্রে 
তা আমি খুঁজতেছি খুঁজতেছি একজন মানুষকে পাইলাম যে ভাই মানে এখানে মানে বাংলাদেশের কোনো ক্যাম্প বা এরকম কিছু আছে নাকি মানে এই শুকু হঠাৎ একজন বললো হ্যাঁ আছে তবে শহর থেকে একটু মানে পূর্ব দিকে আছে এখানে হিন্দি স্কুল নামে একটা আছে এখানে কিছু মানে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এখানে তাদের একটা ক্যাম্প করছেন তো আমি কিভাবে যাওয়া কিভাবে নারায়ণার কাছ থেকে জানলাম অনেক দূর হাঁটাহাটি পরে প্রায় রাত্রি এগারোটা দিকে গিয়ে আমি ওই ক্যাম্পে বসলাম যাওয়ার পরে আমি আশ্রয় চলাম যেখানে সবই আমার পরিচিত মানুষ তখন এখানে আসিলেন রফিক রহমান রজু ভাই তত্ত্ববারক ভাই ছাত্রনের সভাপতি রেজন ভাই ইকবাল ভাই এরপরে পীর হয় গুরমান সাহেব কমিউনিস্ট পার্টির প্রসন্ন গান্ধী রায় পরুন্দা সহ আরো অনেকেই মানে এখানে যাওয়ার পরে আমি আমার মানে প্রাণ ফিরে পেলাম যে আমার যাদের সাথে আমি উনসত্তর থেকে আরম্ভ করে মানে প্রত্যেকটা মানে সংগ্রাম আন্দোলনে আমি মানে কাজ করেছি ওরা সবাই এখানে আসে মানে আমার একটা সাহস শক্তি আমি আর মানে এত রাস্তা যে কষ্ট এই যে হতাশা ছিল কাকে পাই না পাই সবগুলো আমি ভুলে গে মানে পরিবেশ আমাদের সৃষ্টি হলো এই ক্যাম্পটা আসলে হিন্দি স্কুল নামে পরিচিত এখান থেকেই মানে সবাইকে মোটামুটি একটা রাজনৈতিক মানে ট্রেনিং হোক এই হোক মানে এইগুলো দেওয়া হতো এবং পরবর্তীতে ওই বিভিন্ন জায়গাতে জায়গায় মানে পাঠানো হতো এটা ছিল মূল ছিল ন্যাপ কমিউনিস্ট পার্টি এবং ছাত্র ইউনিয়নের ক্যাম্প এটাই পরবর্তীতে আমাকে একবার আচ্ছা ঠিক আছে ওই ওইগুলো মোটামুটি এইটুকুই মানে কিভাবে আমি অংশগ্রহণ করলাম মানে এইটুকু আর কি আগরতলা যেখানে ওই মানে ভাই ছাত্র ইউনিয়নের সব সভাপতি ইসলাম নাহিদ ভাই সেলিম ভাই জেনারেল সেক্রেটারি সহ এবং মানে কমিউনিস্ট পার্টির মনি সিং ফফরাত ভাই নেপের মোদা চৌধুরী মুজাফর আহমদ আলতাফ হোসেন সবাই এখানে ছিলেন মানে আমি মোটামুটি তখন মানে আরেকজনকে সাথে নিয়ে আমাদেরকে ওইখানে পাঠানো হয়েছিল ওইখানে দুই তিন দিন থাকার পরে সিদ্ধান্ত হইল যে না যে যার যারির এলাকাতে চলে যাবে মোটামুটি এখানে একটা রাজনৈতিক আর একটু ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল পরবর্তী আবার এখানে আমরা চলে আসলাম আমার মূল দায়িত্ব আছিল ইয়েতে মানে আমি যখন মানে এই এলাকার লোক সারোপার এরপরে করিমগ জকিগঞ্জ এই এলাকাতে আমরা সাধারণত যে মানে কাজগুলো করতাম মানে ওইখানকার লোকেল যে আর্মি ক্যাম্পগুলো ছিল আমার সৌভাগ্য গেছিল আমি আসার পরে আরেকটা জিনিস আমি এখানে দেখাই মানে এখানে হইতেছে আমার একটা ইয়ে এই করিমগঞ্জে প্রথমেই মানে ওইটা হইতেছে ষোলো আট একত্তর ইংরেজিতে আমাকে করিমগঞ্জ পুলিশ স্টেশনে মানে নাম ইয়ে করা হয়েছে মানে মুক্তিযুদ্ধ হিসাবে মানে আমাকে শুধুমাত্র মানে যুদ্ধ না মানে খবর আনতে হবে খবর নিতে হবে মোটামুটি একটা মানে রাজনৈতিক দায়িত্ব শুধুমাত্র দায়িত্ব দিয়েও কাজ করা হয়েছিল কাজ করার দায়িত্ব ছিল এবং কাজের সাথে ছিল এই যে এখানে সিলটা হয়তো দেখতে পারবেন এই যে ইন্ডিয়ান আর্মি নাইন প্যাটেলিয়ান গ্রুপের সাথে তার জন্য একটা সৌভাগ্য আসিল যে মানে মোটামুটি বেশ উপরের মানে আর্মিদের সাথে একটা মানে কাজ করার একটা সুযোগ হ্যাঁ যথেষ্ট রিস্কিও আসিল আমাকে এই করিমগঞ্জে একবার পাঠানো হয়েছিল করিমগঞ্জ হয়েছিল এই যখন অ্যাটাক হয় চব্বিশ তারিখে এটা হয়েছিল মানে চব্বিশ তারিখে আমরা করিমগঞ্জ দখল করি এর আগের দিনে মানে আমাকে এই এইটা দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছিল যাতে আমাকে মানে কেউ যাতে ইন্ডিয়ান আর্মি অথবা মানে ইন্ডিয়ান পুলিশরা যাতে আমাকে না এরকম অনেকগুলো ইয়ে আছে সবগুলো তো নাই মানে কেমন কেমন দুই একটা মানে আছে এগুলো রয়ে গেছে আর আমার এই মূল সার্টিফিকেট এখানে এখানে দেখেন সিলেম আছে লেখা আছে নাম্বার থার্টি তিরিশ নম্বর মানে এটাই আমার মানে যে সেগুলো তখন কত এগুলো সেভ করে রাখার মতো কিছু আসিল না যাই এগুলো আমার আসলে এগুলো একটা জিনিস তো আমি মানে এত কিছু আর কি বলবো যে আমি একজন মানে লাখি মানুষ যে রাইট টাইমে রাইট সময়ে বাংলাদেশের জন্য 
স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য একজন সাধারণ কর্মী হিসাবে মানে সংযুক্ত ছিলাম কাজ করছি এটাই আমার জীবনের বড় চাওয়া বড় সাফল্য আমি সব সময় চাই বাংলাদেশ এগিয়ে যাক বাংলাদেশ আরো উন্নত হোক এবং আমাদের যে বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যে আমরা এভাবে হত্যা করেছি দুনিয়ার ইতিহাস এটাই নাই এবং আজকে সবাই এটা মানে উপলব্ধি মানে হওয়া উচিত এবং কেউ করতেও পেরেছে যে বঙ্গবন্ধু যদি আরো দশটা বছর জীবিত থাকতেন তার যদি স্বাভাবিক মৃত্যু হতো আজকে বাংলাদেশ এই অবস্থায় থাকতো না আজকে যে অবস্থায় এটা হতো আরো বিশ ত্রিশ বছর আগে হয়ে যেত তাই বঙ্গবন্ধুকে মানে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি দল মত নির্বিশেষে আমি তো সাচলিক করতাম না ছাত্রীয়ন করতাম কিন্তু বঙ্গবন্ধু আমাদের জাতির পিতা জয় বাংলা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্লোগান আমি এটাই সবসময় দুঃখের মধ্যে আছে ধরে আছে আমি মানে এখন আর বেশি কিছু না বলে আমার মনে হয় মানে অনেক কর্ম করছি অনেক মানে এখন অনুপ্রাণিত হবেন শ্রদ্ধা বোধ আপনাদের প্রতি সবসময় শ্রদ্ধা বোধ থাকবে লাল সালাম থাকবে আমি যদি আপনাকে আমি খুব বেশি দীর্ঘায়িত করবো না আপনাকে আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে এনেছি আপনার মূল্যবান সময় আমরা খরচ করছি আমি যদি আপনার এমন কোন স্মৃতি আছে নাকি আপনার মাথায় এখন আসছে কিনা যে খুবই দুর্দর্শ ঘটনা আপনার মনে পড়ছে কিনা কোন জায়গায় গুলাগুলি হয়েছে অথবা আপনি সরাসরি দেখেছেন অথবা আপনি কাছাকাছি আক্রান্ত কোন মানুষ আক্রান্ত হয়েছে এমন কিছু এ দুই একটা স্মৃতি থাকলে যদি আমাদেরকে একটু বলতেন আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতাম হ্যাঁ মানে এটাই ওই যোগীগঞ্জে চব্বিশে নভেম্বর যদি আমি ডেটটা ভুল না করি তখন তো প্রজারের মানে খুবই ইয়ে হয়ে গেছে আজান হয়েছে তখন ওই মাঝখানে কুশিয়ার নদী ওইটা পাড়ি দিতে হবে কোনো কিছু নাই ব্রিজ নাই মানে দেখি ওই যে ইন্ডিয়ান আর্মিরা মানে সব গাড়িগুলা পড়তেছে নদীতে আরেকটা পরে একটা ব্রিজের মতো হয়ে যেতেছে তখন ওইটা ওই ইন্ডিয়ান আর্মিদের সাথে আমরা পাড়ি দিলাম মানে তখন অলরেডি সকালবেলা ওইটা মানে স্বাধীন হয়ে গেছে তখন যে অনেকগুলা মানে ঘটনা তোমাকে আমি পার্সোনালি বলেছি এগুলো এখন মানে আমার না বলাই ভালো আমার খুব কষ্ট হয় এগুলা মানে ইন্ডিয়ান মানে আর্মির সহযোগিতায় এবং পাকিস্তানের যে যে এই বর্বর জানোয়াররা যে আমাদের মা বোনের উপরে যে যে বেদ যদি কাজ করছে যে অত্যাচার করছে সাধারণ মানুষের উপরে যে অত্যাচার করছে তার যথেষ্ট চিহ্ন কিন্তু আমরা দেখতে পাইছি এগুলা এগুলো এখন আমাকে খুবই পীড়িত করে আমি তোমাকে ব্যক্তিগত কিছু বলেছি মানে আজকে এগুলা আমি আর বললাম না কোনো এক সময় যদি মনটা শক্ত হয় তখন বলবো একটা জিনিস সবসময় খেয়াল রাখতে হবে আমি মানে সবাই জানা কিন্তু বলছি যে ইন্ডিয়ান আর্মি আমাদেরকে দেশ স্বাধীন করে দেয় নাই মুক্তিযুদ্ধেরই দেশ স্বাধীন করছে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন করেই আসল ভূমিকা পালন করছেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সকল শক্তি মানে দেশ স্বাধীন হওয়ার জন্য সহযোগিতা করছে ইন্ডিয়ান আর্মি আমাদেরকে সহযোগিতা করছে সাহায্য করছে কেউ কিন্তু কাউকে দেয় না এটা ঠিক কিন্তু ইন্ডিয়ান আর্মিদেরকে ভুলে গেলে চলবে না তাদের সাথে একভাবেই যৌথভাবে বাংলাদেশের মানুষ সকল পর্যায়ের মানুষ সকল শ্রেণীর মানুষ কাজ করে এবং দেশ স্বাধীন করছে বাংলাদেশের প্রায় পনেরোশো মানে ইন্ডিয়ান আর্মি বাংলাদেশ স্বাধীনতার জন্য তাদের প্রাণ দিয়েছে এবং ইন্ডিয়া এই প্রায় উনষাটটি মানে ট্রেনিং ক্যাম্প আছিল এর মধ্যে প্রায় একশোটার মতো সাব ক্যাম্প ট্রেনিং দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ করা মানে সাহায্য করছে সহযোগিতা করছে সকলের সহযোগিতাই আজকে আমরা আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি এটাকে ইন্ডিয়া আমাদেরকে কি করলো না করলো বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা সমালোচনা অনেক কিছুই করতে পারি কিন্তু এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে ইন্ডিয়ান আর্মির সাহায্য সহযোগিতা এবং আমরা সবাই মিলেই মানে তাদের সাহায্য সহযোগিতা না পেলে হয়তো নয় মাসে হইত না অনেক দিন লাগতো এটা আমরা জানি যেমন অনেকগুলো আধান আছে যেমন ভিয়েতনাম তেইশ চব্বিশ বছর লাগছে হয়তো আমাদের কতটুকু লাগতো জানি না তবে তাদের সাহায্য সহযোগিতা এবং বিশেষ করে তখনকার দিনে ইন্দিরা গান্ধী যে আমাদেরকে যে সাহায্য সহযোগিতা করছিলেন হঠাৎ করে একটা জিনিস চলে আসলো না নাম যখন মনে আসলে আমার এই 
মানে সৌভাগ্য হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর মানে জনসভায় যোগ দেওয়ার জন্য মানে তখন আসিল এই মাস্টার মনে নাই খুব সম্ভব শিলচরে মিটিং হয়েছিল মানে এখানে সব মানুষরা হাজার হাজার মানুষ লক্ষ লক্ষ মানুষ এখানে আসিল তখন ইন্দিরা গান্ধী বক্তৃতা দিছিলেন মানে সামনে সামনে তাই বক্তৃতা শুনেছি জাস্ট একটু বলছিলাম উনি প্রথমে বলছিলেন আমি ভালো বাংলা বলতে জানি না আমি বলবো এটার পর বলে উনি যখন মানে এখন আমার কানে বাসতেছে বলছিলেন মেরে ভাইও আমার বোনও মানে এই যে একটা জিনিস এই যে একটা স্পৃহা এই যে একটা মানে অবস্থা তখন মানে এই আমাদের মতো ইয়ং যারা ছিল শুধু না মানে বয়স করা যারা ছিল সবাই একটা উচ্চ উদ্দীপনা নিয়ে কিন্তু মাঠে কাজ করছে আমি ইন্দিরা গান্ধীকে আমার মানে আন্তরিক ভাবে স্মরণ করছি তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তখন গার্জিনের আর্মি যারা আমাদের দেশ স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিছে তাদের আত্মার মাফেরত কামনা করছি আমরা আমাদের দেশকে আমরাই করব এবং মানে সবার সাথে মানে একত্রিত ভাবে কাজ করব আমি আমি আসো তখন সাড়ে সাত কোটি মানুষ ছিল এখন প্রায় আঠারো কোটি হবে এবং বর্তমান যে অবস্থা বাংলাদেশের এই অবস্থা যাতে আরো আগাইয়া মানে আরো উন্নত হয় তার জন্য চেষ্টা করতে হবে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে মানে সব সময় স্মরণ রাখতে হবে জয় বাংলা এই স্লোগানটাও মনে রাখতে হবে দেশকে এগিয়ে যেতে হবে দেশের জন্য কাজ করতে হবে আমি আসলে আর খুব বেশি দীর্ঘায়িত করবো না আমি আর একটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে আপনার যুদ্ধের সময় কোন মজার মজার কোন স্মৃতি রয়েছে কিনা যে যা এখনো মনে হলে আপনি হাসেন অথবা মানে আপনি ফিল করেন যে বিষয়গুলা এগুলা দুই একটু যদি আমাদেরকে টাচ করেন এরপরেই আমরা আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করবো সরি আপনার অনেক সময় আমরা আনিয়ে নিচ্ছি না একটা আছে যেমন হিন্দি স্কুলের সময় স্কুলের এখানে তখন তো মানে খাওয়া দাওয়া আসিল কি এখানে ডাল আর মানে এগুলা আর সার্কের একবার মানে সুটকিয়া নিয়ে দিয়েছিল আমাদেরকে এগুলা সার্কের সুটকি এবং সাথে মানে দুই তিনটা কুড়ালও ছিল মানে কুড়ালের সাথে মানে বলছিল বড় একটা প্যাকেট দিছে মানে এখানে মানে সুটকি আছে মানে সার্কের সুটকি রোদের মধ্যে এগুলো খুব বড় করে পরিষ্কার করার পরে ওই ওই খুড়াল দিয়ে প্রথমে এগুলার খাটা হলো হ্যাঁ খাটার পরে যখন মানে সিদ্ধ দেওয়া হবে তখন দেখা যায় যে উপরে মানে সুটকি ইসর থেকেও মানে অনেক গুলো পোকা উপরে আসেছে তখন এইগুলোকে আবার ফেলে দেওয়া হলো মানে উপরের পোকা গুলা সুটকি না সুটকি ফুলে দেওয়া কেন আমরা খাই নাই কতদিন ওইগুলো ফেলে দেওয়া হলো ওর এগুলা মানে আবার তখন আমি মানে যোগ করি এগুলো বলতে আরে সুটকি খাইলে এই সুটকি যখন খাইবা পোকা গুলার সাথে আরো শক্তি হবে ওগুলো যে প্রোটিন আছে মানে যোগ করার জন্য আর কি মজা করার জন্য মানে আমি এটাই জন্য বললাম যে মানে তুমি বললে একটা মজার ব্যাপার মানে এটা আমার সবসময় ইয়ে আছে যে কুড়ালের সাথে সুটকি সম্পর্কটা কি তখন বললাম যে এই সুটকি এত শক্ত ছিল পরবর্তীতে অনেক সিদ্ধ মানে চার পাঁচ ঘন্টা সিদ্ধ দেওয়ার পরে ওইগুলো ওই মানে যেমন খাটের মতো ছিল আর কি যে কিন্তু মানে একটাই হয়েছিল কিন্তু এইগুলো আমরা খুব স্বাদ করে খুব ভালোভাবে খাইছি মানে এটা মোটামুটি একটা মনে আছে জি ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আসে আমরা আপনাকে আবারও নিয়ে আসবো আপনার কাছে অনেক কিছু আমি ব্যক্তিগত অনেক কিছু জেনেছি আমরা আরো জানবো আপনার কাছ থেকে ইনশাল্লাহ আমরা আগামী কোনো এক অনুষ্ঠান আপনাকে নিয়ে আসবো আমরা আমাদের অনুষ্ঠান দীর্ঘায়িত করব না আমাদের সাথে যারা ছিলেন সবাইকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমি একটু শুরুতে বলা উচিত ছিল আমি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যাদের কাছে হাত ধরে এসেছিলাম প্রয়াত আমার জগন্নাথপুর আর্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক শ্রদ্ধ প্রণব বণিক ওনার অবদান ছিল আমরা এই যে আমি এখন আপনার সাথে বসে কথা বলছি দর্শকরা আমাদেরকে দেখছেন এই জায়গা থেকেও কাজ করেছেন আমার আর শ্রদ্ধ নাট্যগুরু মানুষ রঞ্জন রায় আমি ওনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে জগন্নাথপুরের বিশেষ করে আজকে আমি যদিও ভার্চুয়াল লাইফে ফেসবুকে আমাদের বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন এলাকায় আমার বন্ধু বান্ধব রয়েছেন তারপর আমি জগন্নাথপুরটাকে এই জন্যই প্রাধান্য দিচ্ছি আমি যে এখন যে আপনাদের সামনে কথা বলছি তার পিছনে কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের যারা ছিলেন তাদের অবদান 
সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে কষ্ট করে আমাদের এই অনুষ্ঠানে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমরা আপনার দর্শক যারা আমাদের সাথে ছিলেন আমার উপস্থাপনায় আমার কথায় যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন ক্ষমা সুন্দর করে দিবেন দৃষ্টিতে নিজ গুণে ক্ষমা করে দিবেন এবং আগামী কোনো অনুষ্ঠানে আপনার সাথে দেখা হবে এবং আশা করি আমাদের ফোকাস টিভির সাথে আপনারা থাকবেন আমাদেরকে উৎসাহিত দেবেন আমাদেরকে পরামর্শ দেবেন আমরা কাজ করতে চাই আমরা এগিয়ে যাবো আমরা আমাদের তারুণ্যে ভরপুর অনেক মানুষজন এখানে রয়েছেন এখানে আমি একা না আমাদের পিছনে আমার পিছনে অন্তত আপনারা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন আমার বন্ধু বান্ধব ছোট ভাই সহ অনেকেই রয়েছে যারা কিন্তু সবাই কাজ করছি এটা আমাদের আমরা এই ফোকাস টিভিটা আমাদের সবার তো আমরা সবাই কাজ করব আমি আজকের মতো এখান থেকে বিজয় বিজয় নিচ্ছে আগামী কোন অনুষ্ঠানে আপনার সাথে দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ ধন্যবাদ সবাই